你知道这些团的花名其实是粉丝自我消化的黑衬马盘点粉丝脱免现场。BTS 的花名是套起，因是2014年成员金硕真在分享自己的宿舍自拍时，被粉丝发现他的身后竟然放着一盒寄生用品套的花名，由此得来。随着叫的人越来越多，粉丝也干脆对这个称呼脱敏了，将其套的发音转变为当今韩语中真金白银的 top， 专辑成套般的意思。也有人嫌套这个字难听，将其改为桃。Red Velvet 的花名数量多到在 K-pop 里数一数二，代表着组合命运坎坷的毛不易，昭示着粉丝群体死忠度强的毛血旺，记录着出道八年仍然在上升期火上加火的坦，都很精妙绝伦。但近期出现的黑衬是舞大妈，意在嘲笑五个人在台上的舞蹈风格各跳各的，根本分不清谁才是最标准的。也有讽刺裴珠炫是现役女爱豆最高龄的意思。秉承着打不过就加入的形式风格，这个称呼也被粉丝脱敏消化，甚至还衍生出了五小妈、四大妈、四小妈、七小兵这样的其他称呼。少女时代的花名是九腿，起初是黑粉嘲弄他们的打歌服装只会露腿卖弄性感，没有实力的意思。然而被粉丝消化成了自称，毕竟少女时代在今年已经迎来了出道十五周年。身材管理依旧是顶级，而且2022年了，大清早就亡了。女爱豆想穿什么就穿什么，九腿已经成了夸赞他们好身材的代名词。NCT 的花名是华，最开始是嘲笑他们胡袜连着读就变成了华，后来满满子说 NCT 是一个划时代男团，粉丝才因此脱敏。值得一提的是，团体单字花名时代也是从 NCT 这里开始的。New Jeans 的花名是金，但舞台一直被评价很像大学生文艺汇演，意思就是没有腥味和素人没什么区别，因此得名五素人。后来逐渐被粉丝消化成乌苏人，因为全员零零后，平均年龄只有16岁，年纪很小又被叫成吴小梅。加上闵熙珍为了打造 New Jeans， 花了160亿引起公司其他团体的众怒，所以又有乌苏人吴小梅打工还债160亿这个梗。G Idol 的花名一般都是娃，但近期出现过一个叫娃的称呼，起因是今年3月 ，G Idol 与 Red Velvet 相继回归在 MCD 的打歌舞台上。G Idol 竟然拿了油管播放满分的成绩，要知道此时 t u m b l e 已经发行一周，而 Red Velvet 是首周成绩。以海外成绩最好的 BTS 来看，油管的播放走势向来是由高到低，但 G Idol 却在专辑发行次周突然出现了 1,700 万播放增长，比首周发行的最高峰值还要高，有极大的播放量，注水嫌疑所以的名为蛙。N h i p e n 的花名是福旦，一直被叫做少爷团，起因是有人因为成员不爱营业而产生不满，指责他们像少爷一样难伺候。但现在的福人已经改变了很多，少爷这个称呼却一直保留了下来，因为少爷确实是真少爷普宗星的父母，在西雅图开旅游公司。沈载伦上的私立中学一年学费十万起步，用少爷来形容真的很贴切。Dot 七的花名挂一开始形容的是他们的专辑开挂，在 SM 和 Hype 都坚持一专一卡的时候。GOT 7的专辑里曾出现过一人七卡的方式来刺激销量，被嘲视专辑配置开挂，后来被粉丝脱敏成了舞台现场像开挂了一样优秀。在脱敏这件事上经历的最多的要数 ，EXO 出道早期被嘲全员，锥子脸的名为锥，后来因为太红了出现了九锥城市，也被叫做天团黑粉蚁的团反击，同样被粉丝自我消化，因为一不发音 ，EXO 又被笑称是爱咳嗽，一度被贬为肺痨。但粉丝之后也将其脱敏，甚至开始以劳尔姐姐自称。除了这些团名以外，还有一些成员的花名也很有梗。还有人能比中国粉丝更会取花名吗？这些爱豆的花名未免也太有梗了。NCT 127徐英浩的花名是华大连人，这可不是因为他是大连人，而是因为一个故事。华氏 NCT 的花名，据传徐英浩和张艺兴是同期练习生，在练习期间，两人因为一锅饭而打架，而张艺兴的绰号又叫“连打连人”的谐音，变成了“大连人”。所以徐英浩才得此花名。虽然这段故事的真实性有待考究，但大连人这个花名一直被叫到今天。同样十分有梗的还有中本优太的花名画，昆明人。早期的中本优太长着一张日漫男主脸，后来因为暴瘦显得脸越来越长，所以一直被诟病。颜值下滑，但每一次回归都有粉丝说颜值回春了，四季长春，所以被叫做华昆明人。徐允真的花名本来是赤允旦，现在又多了一个花名叫赤华。赤是他所在组合 l e s s e r a f i m 的花名华，则是华妃的华。这个称呼起因于 TMA 的颁奖舞台上，徐允真的表演自信又张扬，加上与蒋欣相近的长相，从此得名赤华。金泰妍的另一个别称是胡美君，起因是国内有一家公司并没有签约金泰妍。
却把金泰妍的照片拿来做宣传，而且还把金泰妍名字擅自改为胡美君，粉丝将错就错，开始玩梗。恭喜笑良的别称是肖英华，因为笑良在日本是樱花盛开的意思，大多数粉丝都觉得叫小樱花更方便，但中国粉丝选择了肖英华这个更接本土气息的名字作为玩梗的称呼，还有一些爱豆的别称完全和实物杠上了，因为皮肤太白被叫豆腐的金多贤，因为名字发音很像白菜，所以直接拿来做外号的裴珠炫。因为名字缩写和食物相同，被叫成烤面筋的金明征催苏饼离西城，只能说只有你没听过的梗，没有粉丝想不出来的名。